ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின்குமார் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் இந்த சாப்டரில் செல்ஃப் பாலினேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம வந்து பாலினேஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் கான்செப்ட் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாலினேஷனோட டைப்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதாவது பாலினேஷனில் ரெண்டு டைப் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் ஒன்று கிராஸ் பாலினேஷன் அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் செல்ஃப் பாலினேஷன் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம செல்ஃப் பாலினேஷனுங்கிற டாப்பிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு இன்னொரு டேர்ம் இருக்குது இன்னொரு நேம் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் போன வீடியோலே சொல்லியிருக்கேன் செல்ஃப் பாலினேஷனை நம்ம ஆட்டோ கேமிங்கிற டேர்ம்லேயும் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் செல்ஃப் பாலினேஷன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா ஆட்டோ கேமிங் சொல்லலாம் இப்படி செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு நமக்கு ரெண்டு நேம் இருக்குது இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் ரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆன்தர் டு தி ஸ்டிக்மோ ஆஃப் த சேம் ஃப்ளார் இதுதான் கீவேர்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆன்தர் டு தி ஸ்டிக்மா ஆஃப் தி சேம் ஃப்ளார் அதாவது ஒரே ஒரு பூல் இருக்கிற ஆன்தருக்கும் ஸ்டிக்மாக்கும் இடையில் பாலினேஷன் ப்ராசஸ் நடந்தால் அதை தான் நம்ம செல்ஃப் பாலினேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது சேம் ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஆன்தரில் இருந்து போலன் கிரெயின்ஸ் அதே ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாக்கு போச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு கீழே சொல்லுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக நமக்கு பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸாக தான் இருக்கணும் பைனா என்ன டூ செக்ஷுவல்னா மேல் ஃபீமேல் அதை தான் நம்ம செக்ஷுவல்னு சொல்லுவோம் அப்போ போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இந்த ரெண்டு பார்ட்டுமே ஒரே ஃப்ளாரில் இருந்தாங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஃப்ளார்ஸை தான் நம்ம வந்து பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரே ஃப்ளார்க்குள்ளே ஆண்ட்ரீஷியமும் இருக்கும் கைனீஷியமும் இருக்கும் இப்படி ரெண்டு பார்ட்ஸுமே இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் இப்படிப்பட்ட பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸில் மட்டும்தான் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும் அதாவது ஒரே பூக்குள்ள ஆண்ட்ரீஷியம் கைனீஷியம் ரெண்டுமே இருந்தால் தானே செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் எல்லாமே பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸில் தான் கம்பெனி சரியா நடக்கும் நம்ம வந்து சொல்லலாம் இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனை ப்ரமோட் பண்றதுக்கு இந்த ஃபிளார்ஸில் ஒரு சில அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு ஃபேவராக இருக்கிறதுக்கு செல்ஃப் பாலினேஷனை மேம்படுத்துறதுக்கு ஃப்ளார்ஸில் ஒரு சில அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஃப்ளார்ஸே ஒரு சில ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கும் இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அது வந்து மூணு டைப் சொல்லுவாங்க அந்த அடாப்டேஷன்ஸை மொத்தம் மூணாக நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் அதாவது ஃபிளார்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டு கண்டிஷன்ல இருக்கும் சொல்லியிருந்தேன் அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம டீட்டெயில் இங்க பார்க்கலாம் கிளைஸ்டோ கேமி செகண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோமோ கேமி தேர்ட் ஒன் இன்கம்ப்ளீட் டைகோ கேமி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஃப்ளார்ஸோட டைப் கிடையாது அதாவது ஃப்ளார்ஸில் இந்த டைப் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மெக்கானிசம் எல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் நடக்குங்கிற இந்த கான்செப்டை ப்ரொமோட் பண்ணும் அப்படி இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுற மெக்கானிசம்ஸை தான் நம்ம மூணு டாப்பிக்கு கீழே ஸ்டடி பண்ணுவோம் இதை பற்றி டீட்டெயில்டான கான்செப்டெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோட செக்மெண்ட்ஸில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கிளைஸ் டூ கேமி பற்றி பார்க்கலாம் கிளைஸ்டோ கேமிங்கிற இந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இருக்கிற ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு ஃப்ளார்ஸாக இருக்கும் அதாவது அந்த ஃப்ளார் எப்போவுமே க்ளோஸ்டு கண்டிஷன்லேயே தான் இருக்கும் ஓப்பன் ஆகவே ஆகாது நம்ம மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளார்ஸ் பார்க்குறோம்ல அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அது பட் கண்டிஷனில் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து தமிழில் பூ பூத்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்படியே அந்த ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒன்று ரெண்டு ஃப்ளார்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளார் வந்து டெவலப் ஆனாலும் கூட அந்த ஃப்ளார் வந்து ஓப்பன் ஆகவே ஆகாது கடைசி வரைக்கும் க்ளோஸ்டு கண்டிஷன்லேயே தான் மெயின்டைன் ஆகும் அப்படிப்பட்ட ஃப்ளார்ஸை தான் நம்ம வந்து இந்த கிளைஸ்டோ கேமிக்கு கீழே படிப்போம் இப்படி க்ளோஸ்டாகவே இருக்கிற ஃப்ளார
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ்டு ஃப்ளவர்ஸை நம்ம கிளைஸ்டோ கேமஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஓப்பன் ஃப்ளவர்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் மெஜாரிட்டியாக நம்ம ஓப்பன் ஃப்ளவர்ஸ் தானே பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் கிளைஸ்டோ கேமஸ் சாஸ்மோ கேமஸ் இப்படி ரெண்டு டைப் இருக்குது இந்த சாஸ்மோ கேமஸ்னால் ஓப்பன் ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இப்படி ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார் ஒரு ஒரு இதில் இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளாரில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ளார் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃப்ளார் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆந்தர் ஸ்டிக்மா இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃப்ளார்லேருந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படி அது வெளி வெளியே தெரிகிறப்ப அது விண்டு மூலமாகவோ இல்லை இன்செக்ட் மூலமாகவோ பாலினேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் காத்தடிச்சாலோ ஏதாச்சும் ஒரு இன்செக்ட் வந்து அது மேலே உட்காந்தாலோ அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து அந்த ஆந்தரை விட்டு வெளியே ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி ட்ராவல் ஆகிற அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து அதே ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஸ்டிக்மா மேலேயும் முழுகலாம் இல்லை வேற ஒரு ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஸ்டிக்மா மேலேயும் முழுகலாம் அப்போ இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளாரில் நமக்கு செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு க்ராஸ் பாலினேஷனுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு ஆனால் இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளாரை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃப்ளார் எப்படி இருக்கும் எப்பவுமே க்ளோஸ்டு கண்டிஷன்லேயே தான் இருக்கும் அது க்ளோஸ்டு கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா உள்ளே இருக்கிற போலன் கிரெயினால் வெளியே போக முடியுமா முடியாது அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் வந்து கிராஸ் பாலினேஷனில் இன்வால்வ் ஆகவே ஆகாது இது வந்து கடைசி வரைக்கும் நமக்கு வந்து செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு மட்டும்தான் ஃபேவரபுளாக இருக்கும் கிராஸ் பாலினேஷன்னால் கிராஸ் பாலினேஷன் வந்து இங்கே நாட் பாசிபிள் இதுங்க வந்து நடக்கவே நடக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளாருக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு பிளான்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருப்பேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸாலஸ் வயோலா இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளான் சொல்லியிருப்பேன் பட் ஆனால் நம்ம புக்கில் எந்த பிளான்ட்டை வச்சு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமலுனா பெங்காலன்சஸ்ங்கிற இந்த பிளான்ட்டை வச்சு தான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க காமலுனா பெங்கா லென்சஸ்ங்கிற இந்த பிளான்ட்டை வச்சு தான் நமக்கு வந்து இந்த கிளைஸ்டோ கேமிங்கிற ஃபினாமினாவை நமக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த காமலைனா பெங்கா லென்சஸ் பிளான்ட் இருக்குல்ல இது வந்து கொஞ்சம் யூனிக்கான பிளான்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இதுக்கு இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பிளான்ட்டோட ரஃப் ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் இங்கே நான் போடுறேன் சும்மா ரஃபாக போடுறேன் இந்த பிளான் பார்க்குறக்கு இப்படி இருக்காது சும்மா ஒரு ஸ்டெம்மு ரூட்டெல்லாம் இருக்குணுங்கிற இருக்காது இப்போ நான் போடுறேன் இப்படி வந்து அந்த பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த பிளான்ட்ல நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரெண்டு விதமான ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளாரும் இருக்கும் கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளாரும் இருக்கும் ஒரு சில ஃப்ளார்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கும் ஒரு சில ஃப்ளார்ஸ் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இப்படி ரெண்டு ஃப்ளார்ஸுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது எப்படின்னு ஒன்றுன்னா இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார் இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் அதாவது இந்த ஓப்பன் ஃப்ளார்ஸ் வந்து இந்த பிளான்ட்ல எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியல் பார்ட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது சாயலுக்கு மேல இருக்கிற இந்த பார்ட்ல தான் இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார் எல்லாம் இப்படி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன்டா இருக்கும் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எந்த மாதிரி இருக்கும்னா பிரைட் கலர் வந்து அதுக்கு இருக்கும் நல்லா அட்ராக்டிவான பிரைட் வைலட் கலரில் இந்த ஃபீக்கஸ் பெங்கா லென்சஸ்ங்கிற இந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் அதாவது இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது ஏன் இப்படி பிரைட் கலரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி பிரைட் கலரில் இருந்தால் தான் இன்செக்ட் எல்லாமே அட்ராக்ட் ஆகும் இன்செக்ட் எல்லாம் அப்படியே இதை நோக்கி வந்து இதில் க்ராஸ் பாலினேஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால தான் இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார் எல்லாமே நமக்கு பிரைட் கலரில் இருக்கு இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செல்ஃப் பாலினேஷனும் நடக்கலாம் கிராஸ் பாலினேஷனும் நடக்கலாம் ரெண்டு டைப்ஸுக்குமே இங்கே பாசிபிள் இருக்கு அடுத்ததா நம்ம வந்து கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்க்குள்ளே போகலாம் இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது நம்ம புக்கில் சப்டரேனியன்ங்கிற வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க சப்டரேனியன்னா கிரவுண்டுக்கு கீழே அப்படின்னு இருப்போம்
பாலினேஷனுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்போ இன்செக்டை இதை அட்ராக்ட் பண்ணாலும் இதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அதனால இந்த கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃபிளார் வந்து இன்செக்ட் அட்ராக்ட் பண்ணாது அப்போ அதெல்லாம் அதுக்கு என்ன கலர் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டல் கலர் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரைட் கலர் வந்து இதுக்கு இருக்காது அது வந்து டல் கலராக பார்க்குறக்கு மங்களான ஒரு டார்க் கலரில் தான் இந்த கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃபிளார் வந்து இருக்கும் இந்த கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃபிளார் என்ன பாலினேஷன் நடக்கும் செல்ஃப் பாலினேஷன் மட்டும்தான் நடக்கும் அதே ஃபிளாரில் இருக்கிற ஆந்தர்க்கும் ஸ்டிக்மாக்கும் நடுவில் மட்டும்தான் பாலினேஷன் நடக்கும் கிராஸ் பாலினேஷனுக்கு சான்ஸே கிடையாது இந்த கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃபிளார் வந்து எந்த ஒரு ஏஜென்ட்டையுமே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஒரு விண்டு எனக்கு வேணும் இல்லை இன்செக்ட் எனக்கு வேணும்னு இது வந்து எதுவுமே ஹெல்ப் கூப்பிடாது அதோட பாலினேஷன் ப்ராசஸை அதுவே கேரி அவுட் பண்ணிக்கும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃபிளார் சாஸ்மோகேமஸ் ஃபிளார் இந்த காமலினா பெங்காலின்சஸில் இப்படி தான் இருக்கு ஓகே நம்ம கிளைஸ்டோ கேமி முடிச்சுட்டோம் அடுத்த ரெண்டு ஃபினோமினாவை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ஸில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஹோமோகேமி அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி இதை பற்றி பார்க்குறக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மட்டும் நான் நடத்திடுறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளார்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஃப்ளார்ஸில் இருக்கிற ஸ்டேமனும் ஸ்டிக்மாவும் மெச்சூர் ஆகிற அந்த டைமை பொறுத்து அந்த டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் ஒரு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹோமோகேமி இன்னொன்று வந்து டைகோகேமி இப்படி ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஸ்டேமனும் ஸ்டிக்மாவும் மெச்சூர் ஆகிற அந்த பீரியடை பொறுத்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க இந்த ஹோமோகேமியில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேமனும் ஸ்டிக்மாவும் அட்ட டைமில் மெச்சூர் ஆகும் ரெண்டுமே ஒரே பீரியட்லேயே மெச்சூர் ஆகும் அப்படி மெச்சூர் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நாம் ஹோமோகேமின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் டைகோகேமி அப்படி கிடையாது ஒரு செக்ஸ் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு செக்ஸ் மெச்சூர் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டேமன் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டிக்மா மெச்சூர் ஆகும் அப்படி இல்லைனா ஸ்டிக்மா மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேமன் மெச்சூர் ஆகும் எப்படி ஆனாலும் அதை வந்து நம்ம டைகோகேமிங்கிறதுக்கு கீழே தான் சொல்லுவோம் இந்த டைகோகேமியை நம்ம ஒரு ரெண்டு டைப்பாக சப் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டைகோகேமி அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி இப்படி ரெண்டு டைப்ஸை நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இந்த கம்ப்ளீட் டைகோகேமின்னு என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு செக்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆயிடுச்சு மேலோ அதாவது ஸ்டேமனோ ஸ்டிக்மாவோ ஏதோ ஒரு செக்ஸ் மெச்சூர் ஆகி அது ஃபுல்லாக டீஜென்ரேட் ஆனதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு செக்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகும் அதாவது அந்த ஸ்டேமனோ ஸ்டிக்மாவோ இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டேமன் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஸ்டேமன் இந்த இடத்துல மெச்சூர் ஆகி இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நமக்கு டீஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த ஸ்டேமன் டீஜென்ரேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்டிக்மா நமக்கு மெச்சூர் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் டைகோகேமின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு மெச்சூரான செக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது செக்ஸ் மெச்சூர் ஆனாங்கன்னா அவங்கள நம்ம கம்ப்ளீட் டைகோகேமின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி அப்படி கிடையாது இப்போ ஒரு செக்ஸ் மெச்சூர் ஆகி அது வந்து டீஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்த செக்ஸ் இந்த இடத்துல மெச்சூர் ஆகிரும் அதாவது ஸ்டேமனோ ஸ்டிக்மாவோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேமன் மெச்சூர் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஸ்டேமன் மெச்சூர் ஆகி அது டீஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அழிஞ்சு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்டிக்மா வந்து மெச்சூர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இந்த ஸ்டேமனும் ஸ்டிக்மாவும் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியடில் ஒரு ஓவர் லேப் கிரியேட் ஆகும் அதாவது இந்த பார்ட்டில் வந்து நமக்கு இந்த ரெண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்த தான் நம்ம வந்து ஓவர் லேப்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓவர் லேப் பீரியடில் இந்த போத் த செக்ஸ் ஆர்கன்ஸுமே நமக்கு வந்து மெச்சூர்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோமோகேமி கம்ப்ளீட் டைகோகேமி இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி இப்படி நம்ம மூணு டைப் சொல்லுவோம் இதில் இந்த ஹோமோகேமியிலையும் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமியிலையும் செல்ஃப் பாலினேஷன் அதிகமாக ஃபேவரபுளாக நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்ளீட் டைகோகேமியில் க்ராஸ் பாலினேஷன் தான் நடக்கும் இதெல்லாம் ஏன்னு பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து அடுத்த செக்மெண்ட்ஸ்க்கு போகணும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததான் நம்ம ஹோமோகேமி அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி இந்த ரெண்டு கான்செப்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ஹோமோகேமியில் எப்படி செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் நான் ஹோமோகேமி பற்றி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அந்
அந்த ஃப்ளாரில் மேல் மட்டும்தான் இப்போ அவைலபிளாக தான் இருக்குது ஃபீமேல் வந்து இப்போ அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா அந்த மேல் பார்ட்டில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ளாரை தேடி தான் போகும் பட் இந்த ஹோமோகேமிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் டைப்பில் அந்த ஃப்ளாரில் அட்ட டைமில் மேலும் ரெடியாக இருக்குது ஃபீமேலும் ரெடியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக பாலினேஷன் நடந்துடும் அதனால் கிராஸ் பாலினேஷனுக்கு சான்சஸ் கம்மி தான் செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் இங்கே அதிகமாக ஃபேவரபுளாக நடக்கும் இந்த ஹோமோகேமியில் எந்தெந்த பிளான்ஸை நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மிராபுலஸ் ஜலாப்பா இந்த மிராபுலஸ் ஜலாப்பாங்கிற இந்த பிளான்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கத்ரான்தஸ் ரோஷியஸ் இந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹோமோகேமிக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம் இந்த பிளான்ட்ல எல்லாமே நமக்கு வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஒரே பீரியட்ல தான் நடக்கும் அடுத்ததான் நம்ம வந்து இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமிக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமில நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்டேமன் மெச்சூர் ஆகி அது டீஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டிக்மா மெச்சூர் ஆயிரும் இப்படி இருந்தால் தான் அதை வந்து இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஸ்டேமனோட மெச்சூரிட்டிக்கும் ஸ்டிக்மாவோட மெச்சூரிட்டிக்கும் நடுவில் ஒரு ஓவர் லேப் இருக்குது அதாவது ரெண்டோட மெச்சூரிட்டி பீரியட்லையுமே நமக்கு ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த டைமில் அது வந்து கிராஸ் பாலினேஷனில் இன்வால்வ் ஆனாலும் கூட ஏன்னா இந்த டைமில் என்கிட்ட மேல் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபீமேல் இல்லை இந்த டைமில் என்கிட்ட ஃபீமேல் மட்டும்தான் இருக்குது மேல் இல்லை அப்போ இந்த டைமில் நமக்கு வந்து கிராஸ் பாலினேஷனில் இன்வால்வ் ஆனாலும் கூட இந்த ஓவர் லேப்பாக இருக்கிற இந்த டைமில் நமக்கு வந்து மேலும் இருக்குது ஃபீமேலும் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இந்த டைமில் செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு தான் அதிகமான ஃபேவரபிள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த கேட்டகரியை நம்ம வந்து செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு ஒரு ப்ரொமோட் பண்ணுற ஒரு மெக்கானிசம் தான் சொல்கிறோம் இதை தான் நம்ம இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமிக்கு கீழே ஸ்டடி பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் பாலினேஷனை பற்றியும் எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மூலமாக நமக்கு செல்ஃப் பாலினேஷன் ப்ரொமோட் ஆகுதுங்கிற அந்த கான்செப்டை பற்றியும் தான் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கிராஸ் பாலினேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் நடத்தின கான்செப்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் என்னோடய டீச்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புத்தம் புது வீடியோஸ் என் டோர் ஸ்டெப் மூலமாக உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நன்றி வணக்கம்